நம்ம இத்தனை வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் எத்தனை வாட்டி ப்ராஃபிட் பண்ணி பே அவுட் எடுத்துருக்கோம் லாஸ் பண்ணுறீங்க லாஸ் பண்ணியாச்சு உங்களால் நம்பிக்கை இருக்கா அந்த லாஸை வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியும்ன்ட்டு ட்ரேட் போட்டுட்டாங்கன்னா அவங்களால வந்து மதியான சாப்பாடு கூட சாப்பிட முடியாது அவ்வளோ பயம் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் அவங்களுக்கு அது க்ளோஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது மற்ற வேலையே பார்க்கவே முடியாது இந்த வால்யூமில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்னா பெண்டிங் ஆர்டர் கூட அதில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க பெண்டிங் ஆர்டர் ஒருத்தர் போட்டு வச்சிருப்பார் இந்த ப்ரைஸுக்கு வந்தால் பை பண்ணுங்கன்னு போட்டு வச்சிருப்பார் அதை கூட உங்களுக்கு என்ன காட்டணும்னா டெப்த்தில் அவர் பையஸ் மாதிரி காட்டும் மக்கள் வணக்கம் இது வளாகம் நிகழ்ச்சியில் பங்கு சந்தை மற்றும் பொருட்சந்தை தொடர்பான ஐயங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கிறார் ட்ரேட் அச்சீவர்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி பிரைவேட் லிமிடெட்டின் இணை நிறுவனர் திரு கே எஸ் தீபக் குமார் அவர்கள் வணக்கம் இப்ப நம்முடைய பங்கு சந்தையான நிப்டி மற்றும் பேங்க் நிப்டி இதனுடைய இந்த வார நிலவரம் எப்படி இருக்கும் இப்போ நிப்டி பாத்தீங்கன்னா போன வாரம் க்ளோசிங் வந்து லெவன் தௌசண்ட் நைன் ஃபோர்டீன்ல க்ளோஸ் ஆச்சு இப்ப நம்ம பை பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா லெவன் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டிக்கு மேல போனா பை பண்ணிக்கலாம் அதோட ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் பாத்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் டுவெல் ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் செகண்ட் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் இது வந்து நிஃப்டிக்கான பை அபோ டார்கெட்ஸ் நெக்ஸ்ட் செல் பிலோ பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா லெவன் தௌசண்ட் எயிட் செவன்டி எயிட் கீழே வந்தால் செல் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் வந்து லெவன் தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டீன் இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் செகண்ட் டார்கெட் வந்து லெவன் தௌசண்ட் செவன் செவன்டி இது வந்து நம்மளுக்கு நிஃப்டிக்கான செல் பிலோ செகண்ட் டார்கெட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா போன வாரம் ஃப்ரைடே வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவனில் க்ளோஸ் ஆச்சு இப்போ நம்ம பை பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ லெவனுக்கு மேலே பை பண்ணிக்கலாம் அதோட ஃபஸ்ட் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ நாட் செவன் ஃபஸ்ட் டார்கெட் செகண்ட் டார்கெட் வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் செல் பிலோ பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் லெவன் கீழே வந்தால் நம்ம செல் பண்ணிக்கலாம் அதோட ஃபஸ்ட் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டின் ஃபஸ்ட் டார்கெட் செகண்ட் டார்கெட் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி செவன் இந்த 4137 ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி செவன் கீழே வந்தால் செல் பண்ணிக்கலாம் அதோட ஃபஸ்ட் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் செவன்டி த்ரீ செகண்ட் டார்கெட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் இப்போ கோல்டு பார்த்தோன்னா கோல்டு வந்து போன வாரம் க்ளோசிங் வந்து ஃப்ரைடே க்ளோசிங் வந்து தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட் நைன்டி நைனில் க்ளோஸ் ஆச்சு இப்போ நம்ம பை பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ட்ரிபிள் மேலே போனால் நம்ம பை பண்ணிக்கலாம் அதோட ஃபஸ்ட் டார்கெட் வந்து தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டார்கெட் செகண்ட் டார்கெட் வந்து தேர்ட்டி 223 இது வந்து பை அபோ டான் டார்கெட்ஸ் இப்போ செல் பிலோ பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் செவன் நைன்டி நைன் கீழே வந்தால் செல் பண்ணிக்கலாம் அதோட ஃபஸ்ட் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் செவன் நாட் த்ரீ இது வந்து ஃபஸ்ட் டார்கெட் செகண்ட் டார்கெட் வந்து தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் இது வந்து கோல்டுக்கான செல் பிலோ டார்கெட்ஸ் என்ன காரணங்கள் ஏன் லாஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு இது இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராப்பரான ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் கிடையாது செகண்ட் வந்து ப்ராப்பரான மணி மேனேஜ்மெண்ட் கிடையாது ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்னால் எந்த இடத்துல ரிஸ்க் எடுக்கணும் கிடையாது மணி மேனேஜ்மெண்ட் சில பேர் நல்லா ப்ராஃபிட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த பண்ண ப்ராஃபிட்டை தக்க வைக்க தெரியாது இப்போ ஒரு லட்ச ரூபாய் ப்ராஃபிட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் நாளே வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபாய் லாஸ் பண்ணுவாங்க பண்ண ப்ராஃபிட் நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் பண்ண ப்ராஃபிட்டை நெக்ஸ்ட் நாளே விட்டுருவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான நாலேஜ் இல்லை மார்க்கெட்டில் ஏன் மேலே போகுது ஏன் கீழே வருதுன்னு நாலேஜ் இல்லை அதனால தான் அவங்களுக்கு ரிஸ்க் மேனேஜ்னால் என்னென்னே தெரியல மணி மேனேஜ்மெண்ட்னால் என்னென்னே தெரியல ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ வேணால் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்னால் என்ன ரிஸ்க் மேனேஜ
அதுக்கு ஒரு ஸ்டடியே இருக்கு நீங்க வெளில போனீங்கன்னா டிகிரியே இருக்கு நீங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு பேஜே தருவாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு பேஜ் வீட்டில் ஒரு புக்கு தருவாங்க இந்த மாதிரி ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன அதை எப்படி பண்ணணும் அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதுக்குன்னு இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம டச் மட்டும் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கறதுக்கு மாதிரி ரிஸ்க் என்ன என்னன்னு புரியணும் நிறைய பேர் ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ரிஸ்க் எல்லாம் மீனிங் என்ன நம்ம தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் வந்துட்டு உண்மையான மீனிங் கிடையாது ஆபத்துன்னு சொல்லுவாங்க ரிஸ்க்கு மீனிங் என்னன்னா ஆபத்துன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது உண்மையான மீனிங் கிடையாது உண்மையாலே ரிஸ்க்கோட மீனிங் என்னென்னா ஒரு செயல் நம்ம செய்கிறோம் இல்லை ஒரு ஒர்க் செய்கிறோன்னா அந்த ஒர்க்கு வந்து ஆபத்தில் முடியறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு ஒரு தவறாக முடியறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அந்த வேலையை செஞ்சோன்னா அதான் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வேலையை செய்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் எடுத்துக்கலாம் எலக்ட்ரிஷியன் அவர் வந்துட்டு அவரோட வேலை என்னென்னா எலக்ட்ரிக்கல்லாம் செக் பண்ணணும் அவர் செய்கிற வேலையில் என்ன ரிஸ்க் இருக்குன்னா திடீர்னு ஷாக் அடிக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு அவருக்கு என்ன தெரியும்னா இதில் நம்ம கரண்ட் ஆஃப் பண்ணாமல் அதில் ஒயரில் கை வச்சோன்னா ஷாக் அடிக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அந்த வேலையை செய்கிறார்ல அதுதான் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து எல்லா வேலையிலையும் எல்லா துறையிலும் ரிஸ்க் இருக்குது இப்போ நம்ம நார்மல் லைஃப் எடுத்துக்கலாம் காலையில் வந்து நம்ம குக்கிங் பண்ணுறோம் சமையல் செய்கிறோம் சமையல் பண்ணும்போது கேஸ் ஸ்டவ்வில் செய்கிறோம் அதுலேயும் ரிஸ்க் இருக்குது தெரியாமல் நம்ம கையை என்ன பண்ணலான்னா சூடான பாத்திரத்தில் வைக்கலாம் திடீர்னு அந்த ஃபயரில் என்ன பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் அதை வந்து இது வாழலாம் ஃபயர் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம பைக்கில் போகிறோம் பைக்கில் போகிறதுக்கும் ரிஸ்க் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா பைக்கில் போயிட்டுருக்கோம் ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது எல்லா துறையிலும் ரிஸ்க் இருக்குது ஒன்று நம்ம இப்போ பேசுறதுல கூட ரிஸ்க் இருக்குது என்ன ரிஸ்க்னால் நம்ம நார்மலாக வந்து பேசுவோம் இல்லை ஜோக் பண்ணுறோம் அதை வந்து மற்றவங்களுக்கு புண்படுறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது மற்றவங்கள அஃபண்ட் பண்ணுறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது சில டைம்ஸ் அதை ப்ராப்ளம்னு முடியறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ரிஸ்க் எடுத்திங்கன்னா எல்லா துறையிலையும் இருக்குது அதே மாதிரி தான் நம்மளோட மார்க்கெட்ஸ்லையும் ரிஸ்க் இருக்குது ஆனால் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதோட நம்ம துறையில் தான் ரிஸ்க் வந்து நிறைய இருக்குது நம்ம துறை மட்டும்தான் இப்போது என்எஸ்சி இந்த பிஎஸ்சி இந்த மாதிரி ட்ரேடிங் எடுத்திங்கன்னா மட்டும்தான் ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்குது கேம்லிங்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எலக்ட்ரிஷியன் எடுத்துக்கிறோம் அவர் வேலை தெரியாமல் அவர் கை வச்சாருன்னா அவரும் பண்ணுறது கேம்லிங் தான் அதே மாதிரி மார்க்கெட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாமல் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் கேம்லிங் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வெறும் இதை தெரியாமல் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லிடுறோன்னா கேம்லிங் இது வந்து சூதாட்டம் இது வந்து ஒர்க் ஆகாது ஏன் மக்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க மக்கள் பண்ணுறதுனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மார்க்கெட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு சூதாட்டம்னு ஒரு பேர் வந்து கொடுத்துட்றாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் கிடையாது ஏன் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணுறாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்கலாம் ஒரு ஒருத்தர் வச்சுக்கலாம் ஒருத்தர் நியூவாக வரார் இப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒருத்தர் மார்க்கெட்டுக்கு நியூவாக வரார் ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்கிறார் இந்த மாதிரி மார்க்கெட் ஒன்று இருக்குது ட்ரேட் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா ப்ராஃபிட் வருது பையி செல்லு தான் ஒன்று மேலே போகணும் இல்லை கீழே போகணும் நல்லா ப்ராஃபிட் வருது ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்ற அவர் ஃபஸ்ட்டு வரும்போது அவருக்கு எதுவுமே தெரியாது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவார்னா அவர் ஃப்ரெண்டு சொல்லிக் கொடுத்துருவார் இது ஒரு பை ஒன்று இருக்குது செல் ஒரு பட்டன் இருக்குது உங்களுக்கு மேலே போகணும்னு தெரிஞ்சால் என்ன பண்ணுங்கள் பை பண்ணுங்கள் கீழே வரும்னு தெரிஞ்சால் செல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவார் அவர் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணியிருப்பார்னா அவர் பை பண்ணியிருப்பார் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு எப்போதுமே முக்கால்வாசி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபஸ்ட்டு ரேடு எல்லாருக்கும் ப்ராஃபிட் தான் வந்திருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு என்ன சொல்லுது லாஜிக் அது லாஜிக்னு சொல்ல முடியாது லக் பிக்னஸ் லக்குன்னு சொல்லுவாங்க எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போகிற ட்ரேடு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எல்லாருக்கும் அது வந்து ப்ராஃபிட்டில் தான் வந்திருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவார் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருப்பார் ப்ராஃபிட் பண்ண உடனே அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஏன் ப்ராஃபிட் பண்ணுறோன்னா அவருக்கு தெரியாது எப்படி மேலே போகுது எப்படி கீழே போகுதுன்னா தெரியாது வெறும் பை போட்டுப்பார் அதுக்கு ரெண்டு பிரைஸ் மேலே ஏறினோன்னே க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவார் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ப்ராஃபிட்டில் வந்தோடனே க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவார் இது நல்லா இருக்கே என்ன பண்ணுவார் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பார் செகண்ட் டைம் போடுவார் செகண்ட் டைம் வந்துட்டு லாஸ் ஆகும் தேர்ட் டைம் வந்து அதே மாதிரி லாஸ் ஆகும் ஒரு அஞ்சு வாட்டி இதை பற்றி தெரியாமல் பண்ணோடனே லாஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறமா தேடுவார் ஏன் லாஸ் ஆச்சு நிறைய பேர் தேடுறது கூட கிடையாது அது கூட பண்ணுறது இல்லை இன்னும் அப்படியே தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறமா அவர் தேடுவார் ஏன் லாஸ் ஆச்சு
ஆட் பண்ணி ஆட் நம்பர் வந்துச்சுனா நல்லது ஈவன் நம்பர் வந்துச்சுனா நல்லது கிடையாது இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ராட்டஜி புது ஸ்ட்ராட்டஜி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இண்டிகேட்டர்ஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நியூஸ் ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்லியிருப்பா இந்த மாதிரி நியூஸில் அவங்க கொடுக்குறாங்க என்ன பண்ணுங்கள் வெறும் பார்த்து மட்டும் ட்ரேட் பண்ண போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பா அவர் என்ன பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட்டு நியூஸை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாரு நியூஸ்லேயும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க நம்ம நியூஸ் பற்றியும் போட்டிருக்கோம் இண்டிகேட்டர்ஸ் பற்றியும் வீடியோ இருக்குது வேணால் நீங்கள் போய் பாருங்கள் நியூஸ்ன்றது என்னென்னா இன்ஸ்டியூஷன் தான் நியூஸை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் ஒரு பேட்டர்னை ஃபார்ம் பண்ணுறது இப்போ இன்ஸ்டியூஷன் ப்ராஃபிட் பண்ணணும் இன்ஸ்டியூஷன் பை பண்ணணுன்னா யாராச்சும் ஒருத்தர் செல் பண்ணி தான் ஆகணும் யார் செல் பண்ணுவா நம்ம ரீட்டைல் ரேட்டர்ஸ் தான் செல் பண்ணி ஆகணும் இன்ஸ்டியூஷன் இப்போ ஆயிரம் லாட் வாங்குறாங்கன்னா ஆயிரம் லாட் யாரும் செல் பண்ணணும் ஒருத்தர் வாங்குறாங்கன்னா ஒருத்தர் விற்கணும் அதை யார் விற்பாங்கன்னா நம்மள தான் விற்க சொல்லுவாங்க அதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நியூஸ் வழியாக தான் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸ் நியூஸ் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இந்த ப்ரைஸ் வந்து இந்த கம்பெனி நல்லா இருக்குது ஏற போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது வந்து இறங்கியிருக்கும் ஏன் நம்மள மேனிப்புலேட் பண்ணுறாங்க மக்கள் இன்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளும் மேனிப்புலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை புரிஞ்சுக்கணும் இப்போது ஒரு விஷயம் யாராச்சும் ஒருத்தர் ஃப்ரீயாக தராங்கன்னா அதில் ஏதோ உள்நோக்கம் இருக்குன்னு தான் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஒருத்தர் வந்து எதுக்கு அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இது தரணும் சர்வீஸ் தரணும் எதுக்கு இன்ஸ்டியூஷன் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக சர்வீஸ் தரணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நிறைய பேர் வந்து டெப்த்து வச்சு பண்ணுவாங்க இந்த வால்யூம் சொல்லுவாங்க டெப்த்து பையஸ் அதிகமாக இருந்தால் மார்க்கெட் மேலே போகும் செல்லஸ் அதிகமாக இருந்தால் மார்க்கெட் கீழே வரும் லாஜிக் தான் கரெக்டு தான் நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா எழுபது பேர் பையர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா மார்க்கெட் மேலே போகும் முப்பது பேர் செல்லர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து கம்மியான செல்லர்ஸ் இருக்கிறதுனால மார்க்கெட் வந்து மேலே போகணுன்னா லாஜிக் தான் நீங்கள் இப்போ வந்து அந்த டெப்த்தை வச்சு பண்ணுறீங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது அது ஒன்றும் டெப்த்தை வச்சு பண்ணலாம் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா டெப்த்தில் இந்த வால்யூமில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்னா பெண்டிங் ஆர்டர் கூட அதில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க பெண்டிங் ஆர்டர் ஒருத்தர் போட்டு வச்சுருப்பார் இந்த ப்ரைஸுக்கு வந்தால் பை பண்ணுங்கன்னு போட்டு வச்சுருப்பார் அதை கூட உங்களுக்கு என்ன காட்டணும்னா டெப்த்தில் அவர் பையஸ் மாதிரி காட்டும் அப்போ நம்ம அதை நம்பி பை பண்ணியிருப்போம் அப்போ என்ன இருக்கும் மார்க்கெட் செல் ஆகும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பையர்ஸ் இருக்காங்கன்னு காட்டுது ஆனால் அவங்க எந்த ப்ரைஸில் பை பண்ணாங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது பையர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கீழே அவங்க பை பண்ணியிருப்பாங்க கரெக்டாக நீங்கள் பை பண்ணும் போது தான் அவங்களுக்கு ஒரு டார்கெட் வந்திருக்கும் ஏன்னா நம்ம ரீட்டைல் ரேட்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஹையில் தான் பை பண்ணுறோம் ஹையில் தான் போய்ட்டு நம்ம பை பண்ணுறோம் அவங்க லோலே பை பண்ணி ஹையில் கொடுக்க வரும்போது தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பை பண்ண உள்ளே போகிறோம் அந்த பையர்ஸ் எல்லாமே அடுத்த செகண்டும் செல்லஸாக மாறத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது அடுத்த செகண்டே என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க பொஷனை க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ நீங்கள் தான் அப்போ உள்ளேயே போகிறீங்க அப்போ யாருக்கு லாஸ் நான் எனக்கு மார்க்கெட்டில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் பிடிச்சிருந்தேன் மார்க்கெட்டில் எதனாச்சும் ஃப்ரீயாக தராங்கன்னா அதை என்ன பண்ணுங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இறங்கலாம் நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி அதை முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் டெய்லி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்குறது அது ஒர்க் ஆகுமா தெரியல எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியும் ஒர்க் ஆகும் சர்ட்டன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும் எந்த ஸ்ட்ராட்டஜியும் ஒர்க் ஆகாதுன்னு கிடையாது ஏன்னா மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது ஒன்று பை ஆகணும் இல்லை செல் ஆகணும் ஒன்று மேலே போகணும் இல்லை கீழே போகணும் நீங்கள் ஒரு சின்ன பையனை கூப்பிட்டு சொன்னால் கூட மார்க்கெட்டில் என்னாச்சும் ஒன்று சொல்லுப்பானா பையின்னு சொல்லுவோம் இல்லை செல்னு சொல்லுவோம் என்னாச்சும் ஒரு சைடு போய் தானே ஆகணும் எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியும் ஒர்க் ஆகும் ஆனால் சர்ட்டன் பர்சன்டேஜ் தான் ஒர்க் ஆகும் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் தான் ஒர்க் ஆகும் அதுக்கு மேலே ஒர்க் ஆகுது அதனால தான் என்ன யூஸ் பண்ணுங்கன்னா ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று இதை மட்டும் நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நன்றில்லை இப்போ நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த பிஸ்னஸ் வந்து இப்போ ஒரு டைம் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பார்ப்போம் ஐயோ லாஸ் ஆகிடுச்சு ஏன் லாஸ் ஆகிடுச்சு அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ரெண்டாவது வாடி லாஸ் ஆகுது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முக்கால்வாசி பேர் என்ன பண்ணுவோம் அந்த பிஸ்னஸ் குவிட் பண்ணிவிட்டு வேற பிஸ்னஸ்க்கு போவாங்க ஒரு மூணு வாட்டி நாலு வாட்டி தான் மேஜர் நான் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னா ரொம்ப மேஜராக பார்க்கணும் ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க அப்படியும் லாஸ் ஆகுதுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் சூட்டபிள் கிடையாது வேறு ஒருத்தர் பண்ணிட்டுருக்காரு அவர் நல்லா தான்
மார்க்கெட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இப்போ வர ட்ரேடர்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு என்ன ஆச்சு நம்ம இப்போ வருது பத்து வருஷம் முன்னாடி பண்ணிட்டு இருக்கவங்களாம் என்ன இப்போ மார்க்கெட்டில் அவங்களுக்கு என்ன ரிவார்டுனா அவங்களுக்கு வந்து அடிக்ட் ஆகிட்டாங்க ஒரு ஃபன்னு தான் அவங்களுக்கு ரிவார்டு ஆகிடுச்சு ஏன் பை ஆகுது ஏன் செல் ஆகுதுன்னு தெரியல ஒரு அடிக்ட் என்ன பண்ணால் மார்க்கெட்டில் பை பண்ணுறது செல் பண்ணுறது அதுதான் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபன் அதுதான் அவங்களோட ரிவார்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் இந்த மாதிரி பத்து வருஷமாக நான் மார்க்கெட்டில் இருக்கேன் இருபது வருஷமாக நான் மார்க்கெட்டில் இருக்கேன் அந்த மாதிரி நான் இத்தனை ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பண்ணியிருக்கேன் இத்தனை இப்போது நூற்றி ஐம்பது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எனக்கு தெரியும் நான் உங்கள்கிட்ட ஒரே கேள்வியை கேட்பேன் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுதா ஒர்க் ஆகுது கிடையாது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது கிடையாது சொல்லுவாங்க சார் இந்த மாதிரி நான் பண்ணி பார்த்தேன் சார் நியூஸை வச்சு நான் பண்ணி பார்த்தேன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் சார் ஒர்க் ஆகுது அதுக்கு மேலே செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஒர்க் ஆகல இந்த மாதிரி இந்த இண்டிகேட்டர் பண்ணேன் சார் நான் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகுது சார் மீதி இது ஒர்க் ஆகல ஓப்பன் ஆகி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணேன் சார் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஒர்க் ஆகுது மீதி செவன்டி வரல இந்த லக்கி நம்பர் வச்சு பண்ணேன் சார் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஒர்க் ஆகுது மீதி செவன்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஆகுது அவங்களுக்கே தெரியுது இருந்தாலும் என்ன சொல்லிப்பாங்கன்னா எனக்கு லாஸ் ஆகிடுச்சு சார் இருந்தாலும் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிப்பாங்க ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸுன்றது ஒழுங்காக பண்ணால் தான் அது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் பத்து வருஷம் ஒரு விஷயம் பண்ணிங்கன்னா ஒழுங்காக பண்ணிங்கன்னா தான் அது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது தப்பு தப்பாக பண்ணோம்னா அது எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது நிறைய பேர்கிட்ட நான் இன்னொரு கேள்வி கேட்பேன் இந்த மாதிரி சார் ஓகே நீங்கள் பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க இருபது வருஷம் இருபது வருஷம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க அது நல்ல விஷயந்தான் தப்பு கிடையாது நல்ல விஷயந்தான் நான் உங்ககிட்ட கேட்கிற கேள்வி ஒரே ஒரு கேள்வி தான் நீங்கள் பார்க்குறவங்ககிட்டயோ நான் உங்ககிட்ட கேட்குற கேள்வி தான் எத்தனை வாட்டி நீங்கள் ப்ராஃபிட் பண்ணி பே அவுட் எடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப இத்தனை வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் எத்தனை வாட்டி ப்ராஃபிட் பண்ணி பே அவுட் எடுத்துருக்கோம் நம்மளோட ப்ராஃபிட் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்கா இல்லை லாஸ் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்கா நீங்களே செக் பண்ணி பாருங்க நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணது அதிகமாக இருக்கா இல்லை லாஸ் பண்ணது அதிகமாக இருக்கா சில பேர் வந்துட்டு இந்த கேள்வி கேட்டோடனே சில பேர் நின்றுடுவாங்க அவங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கொடுக்கறதுனே தெரியாது ஏன்னா ஃபுல்லாக லாஸ் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க சி அதில் வந்து சில பேர் மட்டும் சொல்லுவாங்க சார் நான் இந்த மாதிரி ஒரு லட்ச ரூபாய் வந்து பே அவுட் எடுத்தேன் சார் அப்படின்னு சரி சார் எப்படி சார் எடுத்தீங்கன்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி பத்து லட்ச ரூபாய் போடுங்க சார் ஒம்பது லட்ச ரூபாய் லாஸ் ஆகிடுச்சு மீதி இருக்க ஒரு லட்ச ரூபாய் மட்டும் நான் பே அவுட் எடுத்துட்டேன் சார் அவங்க காமெடி பண்ணுறாங்க தப்பு கிடையாது இன்னொன்னா நீங்கள் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ரிவார்டு என்னன்னு தெரியும் ரிஸ்க் என்னன்னு தெரியும் இந்த பிஸ்னஸில் ரிஸ்க் என்னன்னு தெரியாமலே நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்னா உள்ளே போயிட்டுருக்கீங்க ரிஸ்க் என்னென்னே தெரியல இந்த இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த இதில் வந்து நிறைய பேருக்கு என்ன ரிஸ்க்குனா ஸ்டாப் லாஸ் போடுறது தான் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் நினச்சிட்ருக்காங்க வெறும் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டால் ரிஸ்க்கு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் போடுறது ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் கிடையாது நம்ம ஒழுங்காக புரிஞ்சுருக்கோம் அதான் எது நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தது அந்த விதத்தில் நம்ம வளர்ந்தாச்சு நம்மளுக்கு நிறைய என்ன சொல்கிறது ஒழுங்காக சொல்லி தரல நம்ம ஒன்றும் ஒழுங்காக கற்றுக்கல நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம்னா ட்ரேடிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே அதை விடுங்க ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம அப்புறமா வரலாம் இப்போ நீங்கள் லாஸ் பண்ணுறீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கோம் இன்னொரு கேள்வி கேட்கும் ஒரு நல்ல கேள்வி நீங்கள் இந்த கேள்வியை மட்டும் ஆன்சர் சொல்ல முடியுதா பாருங்கள் லாஸ் பண்ணுறீங்க லாஸ் பண்ணியாச்சு உங்களால் நம்பிக்கை இருக்கா அந்த லாஸை வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியும்ன்ட்டு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க உங்கள்கிட்ட தான் கேட்குறேன் உங்களால் நம்பிக்கை இருக்கா ஏன் நம்பிக்கை இல்லை ஏன் நம்பிக்கை இல்லைனா நம்மளுக்கு நாலேஜ் இல்லை அந்த மார்க்கெட் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு தெரியல அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறதுனா நாலேஜ் இல்லாதனால தான் நம்மளுக்கு தெரியல எடுக்க முடியுமா திருப்பியும் திட நம்பிக்கை இல்லை ஆனால் என்ன நம்பிக்கை இருக்குன்னா குருட்டு நம்பிக்கை இருக்குது எப்படின்னாச்சும் எடுத்துடலாம் கம்பல்சரி எடுக்க முடியும்னு இல்லை கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை அவருக்கு குருட்டு நம்பிக்கை எப்படின்னாச்சு ஒரு பையோ சொல்லவோ பண்ணோன்னா ஒரு நாள் லக் அடிக்காதா நம்ம லாஸ் பண்ணதெல்லாம் எடுக்க முடியாதா அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில் குருட்டு நம்பிக்கையில் தான் போயிட்ருக்காங்க நீங்கள் அந்த குருட்டு நம்பிக்கையில் இருக்க வரைக்கும் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் ப்ராஃபிட் பண்ணவே முடியாது நீங்கள் ப்ராப்பராக நாலேஜ் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னா மார்க்கெட்டில் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு அதனால தான் நான் அந்த கேள்வியை மட்டும் நான் ஆப்புக்கு வச்சுக்கோம் ப்ராஃபிட் நீங்கள் லாஸ் பண்ணிங்கன்னா
ஷாக் அடிக்கிறது அவரோட ரிஸ்க்கு இப்போ ஒரு ரேசர் எடுத்தோம் ஒருத்தர் வந்து பைக் ரேசர் இருக்கார் அவரோட ரிஸ்க் என்னால் ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதுதான் அவரோட ரிஸ்க் மார்க்கெட்டில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரிஸ்க் இருக்குன்னா உங்களோட மணி லாஸ் ஆகுறது தான் உங்களோட ரிஸ்க் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய சிம்பிள் நம்ம மார்க்கெட்டில் வேறு எதுவுமே லாஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு வந்து லாஸ் ஆகுறது வந்து மணி மட்டும் தான் லாஸ் ஆகும் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமேட்னு சொல்லுவாங்க மூணு ஸ்டெப்பில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐடென்டிஃபை செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து எஸ்டிமேட்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ரிஸ்க்குனால உங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு வரும் இந்த ஆபத்துனால உங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோன்னா நம்மளோட ரிஸ்க்கு வந்து மணி இந்த மணி லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன பாதிப்பு வரும் சிம்பிள் மணி லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வர்றது இந்த மார்க்கெட்டில் எல்லாருக்கும் வர்றது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான் மன அழுத்தம் என்ன பண்ணுறது பிபி அதிகமாகுது மார்க்கெட்டில் நீங்கள் லாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சில பேருக்கு என்ன பண்ணுவோம் நான் லைவாக பார்த்துருங்க சில பேருக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்துட்டு ட்ரேட் போட்டுட்டாங்கன்னா அவங்களால வந்து மதியானம் சாப்பாடு கூட சாப்பிட முடியாது அவ்வளோ பயம் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் அவங்களுக்கு அது க்ளோஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது மற்ற வேலையே பார்க்கவே முடியாது மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டெப் அதான் எஸ்டிமேட் என்ன ஆபத்து இருக்குன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆபத்துனா ஸ்ட்ரெஸ் வர்றதுக்கான தான் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு தேர்டு தேர்ட் என்ன ஸ்டெப்னா கண்ட்ரோலிங் சொல்லுவாங்க இது மூணுமே பார்த்தாச்சு என்ன ஆபத்துனா லாஸ் ஆகும் அதனால் என்ன பாதிப்பு வருதுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் வரும் மூணாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலிங் இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படி ரிஸ்க்கை வந்து தடுக்கிறது எப்படி ரிஸ்க்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அதை தான் பார்க்கணும் எப்போ ரிஸ்க்கை தடுக்க முடியும் எப்போ ரிஸ்க்கை மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ் பண்ண முடியும்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பர் நாலேஜ் இருக்கும் மார்க்கெட்னால் என்ன எதுன்னு தெரியணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் ரிஸ்க்கை வந்து தடுக்க முடியும் ரிஸ்க்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்மளுக்கு ப்ராப்பர் நாலேஜ் கிடையாது நம்ம மார்க்கெட் ஏன் மூவ் ஆகுதுன்னு கூட தெரியல ட்ரெண்டுனா மேலே ஒரு க்ரீன் கலர் கேண்டில் வந்துச்சுன்னா அப் ட்ரெண்டு ரெட் கலர் கேண்டில் வந்துச்சுன்னா டவுன் ட்ரெண்டு மார்க்கெட்டில் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியல அதனால தான் நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த கண்ட்ரோலிங் எப்படி பண்ணுறது தான் இங்கே ட்ரேட் எச்சுக்கு நாங்கள் பயிற்சி கொடுத்துட்ருக்கோம் கண்ட்ரோல் எப்படி பண்ணணும் ரிஸ்க்கை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் மண்ணையை வந்து எப்படி லாஸ் பண்ண விடாமல் தடுக்கிறதுன்னு பார்க்கறதுக்கு தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து டெக்னிக்கல்ஸ் இருக்குது நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது டெக்னிக்கல்ஸில் ட்ரெண்டுனா என்ன சப்போர்ட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்னா என்ன ஃபிப்னா என்ன அந்த மாதிரி நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் இன்னொன்று எங்களோட மோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரேட் வச்சு ஸ்கீல் என்ன எழுதிட்டு போனால் இட்ஸ் டைம் டு டேக் எ டேர்ன் என்னோட எங்களோட மோட்டோ என்னென்னா நீங்கள் இவ்வளோ நாள் தப்பாக பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இவ்வளோ நாள் நம்ம தப்பாக பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு யூடர்ன் போட்டு மார்க்கெட்டை ஒழுங்காக பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நாள் லாஸ் பண்ணியாச்சு லாஸ் பண்ணது போனது போச்சு இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் யூடர்ன் எடுத்துகிட்டு ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுக்கான வழியை பாருங்கள் இப்போ ட்ரேடர்ஸ் எதனால லாஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கறதுக்கே நிறைய நேரம் கண்டிப்பா ஆயிடுச்சு நமக்கு நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடிய நேயர்களுக்கு கண்டிப்பா இது ஒரு நல்ல தகவலா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்களுடைய வகுப்புகள் பற்றி சொன்னீங்க இதுல இந்த மார்க்கெட்னா என்ன இதுல என்னெல்லாம் விஷயங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப இந்த உங்களுடைய பயிற்சி வகுப்புகள் என்னென்ன தேதியில இருக்குங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்களோட ட்ரைனிங் வந்து இந்த சாட்டர்டே வந்து சென்னையில இருக்கு இந்த சாட்டர்டே தேர்ட்டி எய்த் முப்பதாம் தேதி வந்து சென்னையில இருக்கு சென்னையில் மட்டும்தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு வர்றதை வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ தேர்ட்டி எய்த் சென்னையில் இருக்குது அந்த தேர்ட்டி எய்த் நீங்கள் வரத்துக்கு முன்னாடி என்ரோல்மெண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து பேசிக்லேருந்து எடுப்பாங்க மார்க்கெட்னா என்ன ஸ்டாக்ஸ்னா என்ன ஃபியூச்சர்ஸ்னா என்ன ஆப்ஷன்ஸ்னா நிறைய பேருக்கு அது ஃபியூச்சர்ஸ்னா என்னென்னே தெரியாது ஸ்டாக்ஸ்னா என்னென்னே தெரியாது நான் பண்ணிட்டு இருக்கு நான் பண்ணிட்டு இருக்க ட்ரேடெல்லாம் ஃபியூச்சர்ஸில் தான் பண்ணிட்டுருக்கேன்னா சில பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியல ஃபஸ்ட்டில் இருந்து என்ன பண்ணால் ஃபண்டமெண்டல் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு எம்டபிள்யூபிஎல்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு சென்டிமெண்டல் அனாலிசிஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்து டூல்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எந்த எப்படி பை பண்ணுறது லிமிட்னா என்ன லிமிட் ஆர்டர்னா என்ன செல் ஆர்டர்னா என்ன இது எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லி தருவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு கிளாஸஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிகல்ஸ் இருக்கும் ஒரு வாட்டி நீங்கள் டெக்ன
முன்பதிவு ஒன்றும் இல்லை இந்த ஸ்க்ரோலில் போகிற நம்பரில் நீங்கள் வந்து கால் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்டுக்கலாம் என்னால் டைம் இல்லாதனால டீட்டெயில்ஸ் சொல்ல முடியல நீங்கள் அவங்ககிட்ட டீட்டெயில்ஸ்லாம் என்னென்னு கேட்கலாம் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் என்ன சொல்லி தரீங்க என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன இருக்குது எல்லாமே அவங்க சொல்லிடுவாங்க இதோட கோர்ஸ் வந்து ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி வரும் சைக்காலஜியும் <laughs> 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 கொடுத்துட்டு இருக்கோம் மார்க்கெட் எப்படின்னா பையஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ்னால தானே மூவ் ஆகுது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடுக்கிறோன்னா அதில் பண்ணுற ட்ரேடர்ஸோட சைக்காலஜி தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அதில் ட்ரேட் பண்ண முடியும் சைக்காலஜி தெரியணும் ஏன்னா நிறைய பேர் லாஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க மணி மேனேஜ்மெண்ட் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் சைக்காலஜி பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம் நம்ம மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஏன்னா பெரிய பெரிய ஆளுங்களாக இருக்காங்க ஒரு நூறு வருஷம் முன்னாடி வாழ்ந்த ஆளுங்களாம் நிறைய பேர் வந்து ஒரே நாளில் வந்து அப்பயே வந்துட்டு பல கோடிங்கள் பண்ண ஆளுங்களாக இருக்காங்க அதே ஆளுங்களும் லாஸ் பண்ண ஆளுங்களும் இருக்காங்க அதே ஆளுங்க பல கோடி பண்ண ஆளுங்க நெக்ஸ்ட் நாளே லாஸ் பண்ணவங்களும் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான மணி மேனேஜ்மெண்ட் கிடையாது இப்போ நம்ம ரிஸ்கை பற்றி பேசியாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் வர வீடியோவில் மணி மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பேசலாம் அதில் வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம பேசலாம் உங்களுடைய ட்ரேடிங் ஃபுளோ பற்றி சொல்லுங்கள் இது என்ன மாதிரியாக இருக்கும் என்ன மாதிரி உபயோகமாக இருக்கும் ஓகே ட்ரேடிங் ஃப்ளோர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எங்களோட மோட்டோ என்னென்னா இட்ஸ் டைம் டு டேக் அட் என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் முன்னாடி வந்து தனித்தனியாக பண்ணி லாஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம என்ன பண்ணுறதில்லை கவனிக்கிறது இல்லை தனித்தனியாக பண்ணி லாஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் எங்களோட மோட்டோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் ஃப்ளோர் கொடுத்துருக்கோம் என்னென்னா ட்ரேடிங் பண்ணுறவங்க எல்லாம் ஒன்றா உட்காந்து ட்ரேடிங் பண்ணலாம் ஒன்றா உட்காந்து ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் இப்போ எப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் அது வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறது தெரியாது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அவருக்கு அந்த நாலேஜை ஷேர் பண்ணலாம் அவருக்கு தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவார் அப்போ என்ன ஆகணும் ப்ராஃபிட் பண்ணுற ப்ராபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் தனியாக உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கும்போது முப்பது பர்சன்ட் பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்னா இங்கே ட்ரேடிங் ஃப்ளோரில் வரும்போது ட்ரைனர்ஸ் இருப்பாங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க கூட இருக்கவங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும்போது நல்லாயிருக்கும் எப்போதுமே ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோன்னா பிஸ்னஸ் மைண்ட் இருக்கணும் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தீங்கன்னா அது பிஸ்னஸ் மைண்டாக இருக்காது என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம லெத்தாஜிக்காக இருப்போம் மார்க்கெட்டு பார்க்க மாட்டோம் நம்மளுக்கு வேணும் டைமில் மட்டும்தான் பார்ப்போம் ஆனால் நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வரும்போது ஒரு ட்ரேடிங் ஃப்ளோரில் உட்காரும் போது ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே அதில் தான் இருக்கும் எந்த இடத்துல பை பண்ணலாம் எந்த இடத்துல செல் பண்ணலான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க அதனால தான் நீங்கள் ட்ரேடிங் ஃப்ளோர் இதுக்கு ஒன் டைம் ஃபீ தான் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி கட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீயே கிடையாது நீங்கள் எத்தனை வாட்டி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது வகுப்புகளுக்கும் இந்த ட்ரேடிங் ஃப்ளோர் யூஸ் பண்ணுறதுக்குமே இந்த ஒரு ஒரு தரம் நம்ம கட்டக்கூடிய இந்த கட்டணம் அப்படிங்கிறது சரியா இருக்கும் நன்றிங்க இன்னைக்கு நம்முடைய வளாகம் நிகழ்ச்சியில் இந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப தெளிவுபட சொன்னீங்க மற்றும் உங்களுடைய வகுப்புகள் பற்றியும் சொன்னீங்க விளக்கங்களுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது மகாலட்சுமி வணக்கம்